Comenzamos aquí, nueva semana en Cógeme si puedes. Ya lo saben, cinco nuevos concursantes que cada día vendrán a jugar por mil euros. ¿Qué ustedes dirán y mil euros? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ya saben que seguimos de carnaval aquí en Cógeme si puedes y todo lo que ganemos cada día lo vamos a donar a la isla de La Palma. Como les decía, cinco nuevos concursantes. Atención, porque tenemos... ...a lo más selecto y granado del mundo carnavalero. Ellos son Laura, Besay, Esther, Francis y Tony. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué me gusta a mí? En la charla esta que se les da antes de empezar... ...salgan corriendo, con energía, con no sé qué. Semana Santa... Algunos vienen aplaudiendo como, como si estuviese aplaudiendo en una boda real. Muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Perdona, este lado salimos con ganas, ¿eh? eh bueno. Yo creo que no nos viste bien. Bueno, no, 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 sí, no, sí los vi, sí los vi. Es más, no lo quería decir, precisamente lo decía por ustedes. ¿Cómo estás, compañera de, muy bien, de Televisión muy bien. Claro, Canaria? Encantada de estar contigo aquí. De Televisión fin. Canaria, de, de la Radio de Autonómica Canarias también, Radio. de Canarias Radio La Autonómica. Sí, señor. Y, evidentemente, una cara de los carnavales, porque ya saben ustedes que otra cosa no, pero si se hace una gala en Tenerife, le tienen que pedir permiso a Laura para que Laura diga, puedes llevar a otro a presentar, porque yo, la verdad, es que no lo voy a hacer. <risa> Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias Bienvenida. A ti. <coughs> voy a enseñar. El siguiente invitado es Besay. <risa> es que él es la voz, realmente. La voz. <risa> ¿Cómo estás, Besay? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues mira, muy bien. Atención, te porque, porque tenemos hombre de carnaval, de murga, de rondalla, de, de los abandeños, de lo que, se, lo que se ponga. Él canta todo lo que haga falta, un bingo, una línea, lo que sea, él lo canta. Bingo. Cuéntame, ¿qué tal esa experiencia? Muy bien, muy bien. Eh, a tope, viviéndola al máximo, así que muy feliz, muy feliz y es feliz de estar aquí contigo hoy. Por cierto, espero que hayas traído unas gafas para cada programa. Las traje, las traje. Ah, ¿ves? Maravilloso, maravilloso, porque eh, usando gafas tenemos a dos personas. Elton, bueno, tres. Elton John, Kiko Barroso y Besay. Son los hombres de las gafas. Esther Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Así a, a lo mejor uno la ve y dice, ay, esta chica, mira, yo, le voy a explicar. Porque ella, ella es algo así como, como la duquesa de Alba de, de, de Las Palmas de Gran Canaria. Y yo lo voy a explicar por qué. Mis Las Palmas. Reina del carnaval y además también drag queen. O sea, ¿Qué te falta? ¿Alcaldesa y, y qué más? El carnaval canino, ah, eh, <risa> murga, comparsa, la gran dama. ¿Te queda todavía? ¿Tienes, ¿tienes alguna pensada así a corto plazo? Tengo algún proyecto en mente. Vamos a ver, ya te, te, ya te, te iré contando. Vamos vale, a ver. vale, perfecto. <risa> Atención, porque evidentemente esta semana tampoco podíamos dejar atrás las murgas. En este caso, los representantes murgueros vienen de la isla de Gran Canaria. El señor Francis, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que bien, bastante bien. Antes que nada, cuéntame, ¿eso de dónde viene? Toda esa ropa que tú me traes pues. Esto es el disfraz que sacamos el último año, uh -huh. que, que no conseguimos premios, pero la verdad que lo lucimos... Pero, pero está bonito, bien. está bonito. Ese está disfraz, precioso. ¿Ese disfraz puede ser diseñado por, por, don Josué, por Quevedo. Josué Quevedo? Josué Quevedo también, que es otro que... Eh, se presenta lo que se presente, gana también. Así que, bienvenido, Francis. Gracias, gracias. por traernos una parte de, de tu disfraz. Si no recuerdo mal, ¿podían ir del zorro? Del en zorro. <ríe> Otra cosa no, pero yo para murga, <ríe> para murga las tengo metidas aquí. <ríe> Toñi, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bienvenida. Muchas gracias. Atención, porque aquí estamos a salvo, porque tenemos una guardiana con nosotros. Así que, esta, esta tarde y mañana y el miércoles y el jueves y el viernes, vamos a disfrutar con todos ellos. Ya saben que cada día jugamos... Por mil euros. Y vamos a empezar ya con Laura. Laura, primera fase, ya sabes, cada pregunta que aciertes son 50 puntos. Muy bien. Como tú lo sabes, que ya tú, claro. tú no te pierdes ni uno. Ya y mi madre decía. tampoco, por ¿Eh? cierto, que te ve todos los días. ¿eh? Hombre, por, yo Hombre sabía, por favor. Sabíamos que nos veía alguien, no sabíamos quién era. Dale las gracias <risa> a tu madre. Vamos allá. Venga. Tiempo. ¿Qué princesa Disney es hija del jefe indio Poguatán? Pocahontas. Correcto. ¿De qué militar inglés se ha disfrazado quien pasa la noche buscando a Pocahontas en el carnaval? 
John Smith, ¿será? Correcto. ¿Qué municipio de Tenerife tiene un carnaval internacional? ¿Arona o Candelaria? Arona. Correcto. ¿Cuál es uno de los eventos del carnaval de los cristianos? ¿Fiesta del pelucón o fiesta del peluquín? Del pelucón. Correcto. ¿Cómo se llama el calzado imprescindible en la indumentaria de un drag queen? La plataforma. Correcto. RuPaul Drugs Race es el programa más famoso de drags del planeta. ¿Quién lo presenta? El RuPaul. Correcto. Y <risa> tiempo. No empezamos mal, no empezamos mal, no ha fallado, no ha fallado ninguna. Atención, Besai, tu turno. ¿Ya, ya empiezas a resoplar? Estoy nervioso, muy bien. Estoy nervioso. Además, eh, resopló en la menor. O sea, yo lo oí el resoplido y dije, esto es la menor. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué famosa drag ganó la segunda edición de RuPaul Drag Race All Stars? ¿Alaska o Soberbia? Doña Alaska. Correcto. ¿Quién concursó en Drag Race Spain? ¿Drag Vulcano o Drag Anémona? Vulcano. Correcto. Termina la frase de Drag Vulcano. Si no sientes presión, mira que... Mira que... Esta plataformón. Correcto. ¿Verdadero Creo. o falso? ¿Drag Vulcano lució los colores de la bandera de Canarias en el mini trailer de Drag Race? Verdadero. Correcto. ¿Qué transformista pasó por Cogemi? Si puede, los pasados carnavales. ¿Santiguada o Alex Mercurio? ¿Santiguada? Correcto y ah, tiempo. Eh, yo solamente espero que tengamos números en el casillero para poner la cantidad de, de, de puntos que van a hacer esto, porque no ha fallado todavía ninguno. <risa> Esther, tu Ay, turno. Listón alto. Sí, sí, preparada, no te preocupes. Si falla, eh, lo pondremos en Wikipedia cuando hablemos del programa. Diremos, Ella fue la primera que falló en este programa. <risa> Vamos allá. Tiempo. Según la Academia Canaria de la Lengua, oración que se reza al tiempo que se santigua una persona afectada por algún mal. Santiguar. Correcto. ¿Verdadero o falso? Dani Calero pide ser santiguado cada vez que salen carnavales. Falso. Correcto. En la tradición canaria, ¿cómo se llaman las mujeres que se dedican a santiguar? Eh, santiguadoras. Correcto. ¿En qué municipio Gran Canario con nombre de santo se celebra el carnaval internacional de Maspaloma? Santa... Lucía de Tirajana. No, San Bartolomé de Tirajana. Y ya no me da tiempo más. ¡Tiempo! Eh, no sé quién es el que se encarga de poner la historia de cada programa en Wikipedia. Ya lo puede confirmar. No. La primera persona que falló fue este. Francis, vamos allá. ¿Preparado? ¡Tiempo! Sigue la letra. Santo, santo, yo te canto, santo de mi devoción. A ver. Te, te quedaste paso, igual. Paso, paso, paso. Vale. ¿Por qué municipio tiene el feño con nombre de Santa se puede pasear en la urbanización San, La Quinta? Santa Úrsula. Correcto. ¿Qué capital canaria está entre las 10 ciudades más pobladas de España? Las Palmas de Gran Canaria. Correcto. ¿De qué famosa se dijo que tenía casa en Tenerife? ¿De Shakira o Paulina Rubio? Shakira. Correcto. ¿En qué isla canaria tiene casa el expresidente Zapatero? ¿Lanzarote o Fuerteventura? Lanzarote. Correcto. ¿El carnaval más tradicional de Lanzarote está marcado por los buches, los foritos y en Teguise los... Los diablitos. No, los, los diabletes. Los diabletes. Pondremos en Wikipedia que el primero que falló dos fue Francis, no pasa nada. Ya está, es, la cuestión es hacer historia. Turno para Toñi. Toñi ya se está santiguando. ¿Será santiguadora? No lo sabemos. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué instrumentos son los foritos en las parrandas marineras de Lanzarote? ¿Acordeones o pitos? Acordeones. Correcto. ¿Qué tipo de agrupaciones carnavaleras no pueden vivir sin sus pitos en Canarias? Las mulgas. Correcto. ¿Verdadero o falso? Cuando un murquero se retira, dice que entierra el pito. No. Correcto. Falso. Según la RAE, ¿cómo es un niño pitongo? ¿Presumido o enterado? Presumido. Correcto. ¿Qué animal protagoniza un cuento? ¿La ratita presumida o la conejita croqueta? La ratita presumida. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Una rata logra resolver operaciones matemáticas complejas contando con la cola? No, falso. Correcto. ¿Resuelve rápido 5 por 4 menos 20? Es cero. Tiempo. Tiempo. Entró y además lo dijiste justo cuando había cero en, en el marcador. Pues terminamos así nuestra primera fase de lunes. Atentos porque miren la puntuación que llevan mis muchachos. 1.250 puntos. Y con 1.250 puntos los vamos a gastar o igual los multiplicamos en la segunda fase. Señoras y señores, preparados para la segunda fase. Vamos a empezar con Toñi, que bueno, bueno. No hay quien le diga nada. La primera fase le salió clavada. ¿Preparada, Toñi? Sí, preparada. Mira, estos son tus supuestos. Balo, miñoca, aguadija, desencachazar, envisagrar y farulla. Esto lo ponen eh, para que yo me líe leyendo, seguro, seguro. Los de guión que tanto me quieren. Vamos allá. ¿Preparada? Preparada. Tiempo. Nombre común de la plocama pendula. Eh, en Viasagrar. No, 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 no. Luego te lo cuento. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cuál es una lombriz? Eh, farulla. No. 
Mm, antes sí, pero ya no, ya no. Vamos con la tercera. Tiempo. En Tenerife, ¿cómo se llama el caldo sin sustancia que no llena y te deja con hambre? Eh, aguadija. Correcto, aguadija. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué hacían los de Villarriba y Villabajo en el anuncio con la losa que estaba muy sucia? Desencachazar. Correcto, desencachazar. Y por último. Tiempo. ¿Cómo se dice en Canarias cuando alguien pone las bisagras de las puertas y ventanas? Miñoca. ¡No! Esta última era embisagrar. Ay, verdad, la primera. Bisagrar, sí, la plocama verdad. péndula era balo. Es verdad. Y la lombriz era miñoca de, de sí, toda la vida. De sí. toda la vida. Después cambió, pero se quedó así. 1300 puntos para ti, Toño. No está nada mal. Toño, no ponga esa cara. ¿Quién que está en su casa ahora tiene 1300 puntos a estas horas de la tarde? Nadie. 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 Lo tienes Nadie. tú, pues ya está. Esto así. <risa> Laura. ¿Mm? Eh, a ti que te toca eh, presentar gala. Eh, Algún que otro backstage también. Algún que otro, pero ¿verdad? poquito. ¿eh? Que de hecho... Que eh, lo sabe este señor, además. Sí, sí, que no, de hecho no es backstage. Eso es la parte así como oculta. En Canarias es backstage. Que es para que estéis tranquilitos, ¿verdad? Sentadito. Y ahora mira, viene una murga, voy a entrevistar. Yo le suelo decir el backstage. Exacto. Esta, Vamos esta. al backstage. Y para que estás también. Para que estás. Pues mira, claro. ¿alguna canción habrás oído? A mi madre. Tenemos Pedro Capó y Farruco. Faith y Carol G. Fonsi y Demi Lovato. Osuna, que es el negrito ojo claro, y el dandy. Acuna y Dalesca, no es Matata, la pareja. Y J Balvin y Willy Williams. Pero esto no es de mi época. No, si es de tu época porque la están poniendo ahora. Por eso. Lo que sí es verdad es que nosotros muchas veces no sabemos cuando oímos esto si están cantando en español o en inglés. Pero bueno. O si canta. También es verdad. Se ha dado el caso. ¿Preparada? Eh, vamos. ¿Quiénes parecen malos, malísimos por su forma de cantar este tema? Escucha. <risa> Acuna Matata Acuna Matata Correcto, Acuna de Alesta, correcto Vamos con la siguiente Vamos a ver ¿Qué dueto colombiano suena? Escúchalo, es una maravilla ¿Pedro Capó y Farruco? No, Ay. no, no es correcto. Eh, les prometo, les prometo que empezó a sonar la canción y yo tuve que ponerme a escuchar a ver si era en español, porque no entendía lo que estaban cantando. El piqui piqui. Piqui, piqui, piqui. Sí. Vamos con la siguiente. ¿Qué artista colombiano se juntó con un productor musical francés para sacar esta maravilla? Escucha. ¿Y dónde está mi gente? Sí, sí, sí. <risa> ¿Esto es J Balvin, puede ser? Sí, correcto. J Balvin y Willy Williams. Yeah. Willy Williams. Una que me sonaba, ¿eh? Lo puedes llamar como quieras, ¿sabes? Willy Williams. Que es viste como, J Balvin y yo J Balvin. Es, también, es, no, esto está bien, está bien. No pasa nada. Yo tengo idioma también. Venga, vamos, ahí, vamos con la siguiente. Venga. ¿Qué pareja artística asume culpas en esta canción y si fuera por él lo haría despacito? Mm. Escucha. Esto es Fonsi de Milovato. Correcto. Venga. Lo digo yo cuando. Cuando pido un zumo eh, o un jugo en Tenerife y me dice, le pongo, digo, sí, échame la pulpa. Y me lo pone ahí el, el de naranja. Vamos con la siguiente. ¿Quiénes son los dos reggaetoneros asociados farrucamente? Farrucamente. Para este tema. A ver. Escucha. Rápido, rápido el tiempo. Pedro Capo y Farruco. Correcto. Yo me entusiasmo bailando. Ya, ella se creía que iba en el coche. Escuchando la música, ella iba como... No le faltó sino hacer pipi. Bueno, no estuvo tan mal, ¿eh? No, no estuvo tan mal. Bueno. Eh, podía haber sido peor. De hecho, sí, se han sí. dado caso. Se han dado sí, caso. Sí. Bueno, fallaste solamente la segunda, que era la de Fate y Carol G. Ah, vale. Aquella que no sabíamos si era en español, que finalmente me confirman. Muy bien. Sí, me confirman. Eh, sí, era en español. Besai. Dígamelo. ¿Tú serías capaz de llegar a 1.360 puntos como la Hombre, espero. Vamos a ver. Atento. 
Kylian Mbappé, Christian Eriksen, Ana Peleteiro, Paula Badosa, Dani Olmo y Carlos Alcaraz. Son los deportistas más buscados del año pasado. ¿Sí? Sí, sí. Mira. Han aparecido, me refiero a buscados en redes sociales. No Muy que bien. desaparecidos, sino que los buscaron para pa enterarse de las noticias de ellos. Vamos allá. Tiempo. ¿Quién nació en 1997? La tenista Badosa, Paula Correcto, Badosa. Correcto, Paula Badosa. En 1997 por la tarde. ¿eh? Bien, súper joven. ¿eh? Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Quién dijo, si te gusta el fútbol, es imposible no admirar a Modric? Pues por... Eh, don Cristian Eriksen. Correcto, Cristian Eriksen. Como pueden comprobar desde casa, pues esta es la gusta. fase que él estaba soñando, lleva soñando toda su vida con que le tocase esta fase. Sí, una, una cosa así. Una cosa de la... Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué futbolista de ascendencia argelina tiene a Zidane como su ídolo y jugó en el PSG en 2020? Hombre, por descarte entiendo que Mbappé. Correcto, ¿no? por descarte. Bueno, por descarte sería bien solo lo existo, pero sí, pero eso era... Correcto, pero era Mbappé. Que yo lo llamo periódico. Porque es en papel como el periódico, igual. Vamos con... No te pongas así, tú ya estás al cámara echándome la bronca. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué medallista gallega se hizo viral en TikTok con un vídeo de su evolución desde niña a la actualidad? Eh, la pertiguista Ana Peleteiro. Correcto. Pero no. La pertiguista no. La. la de, de, de triple salto. Eh, no, no, no. no. Y, 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 no era de. ¿De triple salto? Sí, esa, esa. Ese triple de triple salto. salto. Que, ah, vale, está, vale. No, que, está, que, es que estaba yo... Que de... digo yo, ¿cuánto durará el TikTok? Si es la evolución desde niña hasta, hasta la actualidad, el TikTok ese durará como <ríe> dos días o una cosa así, por lo menos. Por lo menos todos los días poniendo foto tras foto. Vamos con la última. Tiempo. Este futbolista con apellido Arborio se lesionó en 2021 mientras jugaba con el Leipzig. Eh, Dani Olmo. Correcto, Dani Olmo. <ríe> Atención. Señoras y señores, primer pleno de la semana, Besai, 1.400 puntos. <risa> Él sabe a lo que vino. Francis, tu turno. Con la primera igual te confundo. Tequila, la oreja de Van Gogh, Amaral, el canto del loco, los Ronaldo y hombre G. Tú prometiste dijiste tequila, ah, mira, bien, bien, lo siguiente. Y ya después la oreja de Van Gogh dijiste, ah, vale, no es lo que yo pensaba. Son clásicos básicos en español. Vamos allá. ¿Qué suena? Escúchalo. Tequila. Correcto, tequila. Mira la hora diciendo, esa es la que me tendría que haber tocado a mí, que esa es la época mía. Esta me tendría que haber tocado a mí. Claro, la de la época tuya. Vamos con la siguiente. ¿Quién canta este tema? Escúchalo. La oreja de Van Gogh. Correcto, la oreja de Van Gogh. Siempre me han gustado a mí los grupos. Así se llama eh, la oreja de Van Gogh, eh, el canto del loco, el pito del sereno. Eh, son, son nombres bonitos para ponerlo en grupo. Claro sí. Vamos con la siguiente. ¿Quién se plantea cómo hablar en esta canción? Escucha. Amaral. Amaral, correcto, Amaral. Muy bien. Atención, atención. ¿De qué grupo formó parte Dani Martín antes de seguir su carrera en solitario? Escucha, maravilla. El canto del loco. El canto del loco, correcto. Dani Martín es lo que no saben de qué estamos hablando. ¿Usted no ha oído alguna vez un chico cantando que parece que no tiene ganas de cantar? Que lo obligaron a ir y él ese día quería estar con los amigos en el parque, jugando al teje o a cualquier juego, a la petanca o a la, lo que fuese. Pues es ese muchacho. Eso. Que cuando va a la casa ¡Blas de Madrid! Vamos con la siguiente. ¿Qué banda tiene nombre de estrella del fútbol? Escucha. No puedo vivir sin ti. No hay manera. Los Ronaldo. Correcto, los Ronaldo. Los Ronaldo. Pues atención, porque la cosa de la música no se le está dando más a la Francis. 1.400 puntos. Vamos ahora con Esther. Que va a tener, o sea, eh, en la fase que ella había soñado desde chica, 
Ella decía, ay, qué ganas tengo yo de ir un día a un programa sí. que se llame Cógeme si puedes y me toque esta fase. Pues mira, de pan, de caviar, de ajo, de calamar, de pizza y de chorizo. ¿Helado de qué? <risa> Prepárate. Tiempo. ¿Cuál crearon en el Little Baby's Ice Cream de Filadelfia? De pizza. Correcto, de pizza. Riquísimo, se tiene que estar riquísimo. De alba, con tomate, albahaca, de todo, pimiento, una cosa maravillosa. De postre, de hecho, piden pan de ajo. Eh, vamos con la siguiente. <risa> Tiempo. ¿Qué helado con origen marino es obra del chef Philippe Ford? De caviar. Correcto, de caviar. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Qué sabor deja la boca tintada de negro y se puede degustar en Japón? De calamar. Correcto. De hecho, eso van matando gente y el último que queda es el que se lo come. <risa> Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué helado servido en el Garlic Festival podría comerse Van Helsing antes de irse al trabajo? ¿De ajo? Correcto. De ajo. <risa> en vez de ponerle sirope de chocolate, le echa por encima alioli. Fresco, para adelante, para tirar. Última tiempo. ¿Cuál es uno de los helados que triunfan en una heladería de Nueva York, aunque podría ser de terror? De chorizo. Correcto. Pues tenemos otro pleno. ¿eh? Esther, ¿ven cómo era la fase que ella siempre había soñado? 1.400 puntos. Y ahora vamos a ver cómo está la clasificación, porque tenemos un triple empate en lo más alto de la clasificación. Y después está Laura, con 40 puntos menos que Esther, Francis y Besay. Y Toñi, que está con 1.300, pero ella tranquilita desde atrás para ir controlando el asunto, que no se le desmadre ninguno. Vámonos a la tercera fase. Y ahora que se reten entre ellos, yo ya no quiero saber nada. Tercera fase, ya saben, comienzan los retos. El primero en retar va a ser Besai, que está aquí al frente de la clasificación. Pero Besai, antes, antes de ir con los retos. Eh, la semana pasada incluso estuvimos hablando con cada uno de los participantes y a mí me gustaría empezar esta semana hablando contigo porque evidentemente mmm, tú eres uno de los solistas más laureados de la ronda y al cabo. Eh, pero eh, también eres eh, parte importante de una murga importantísima como eh, ZZ. Además de, no sé si ustedes lo, lo habrán visto alguna vez porque no sé este muchacho cantando, pues este chico eh, canta, pero una maravilla, en, en la voz, en los abandeños, en todo. Eh, canta lo que haga falta. Eh, esa foto que estamos viendo ahora mismo. Esa foto es concurso de rondallas 2017 que, que gané el concurso de rondallas ese año de solista y lo gané con la rondalla. ¿Tú no, sientes, daño ¿Tú no sientes cuando tú llegas a lo mejor con, con la murga al, al recinto ferial o, o llegas con la rondalla, así, tú no sientes como que el resto de la gente mmm, dice, mira, ahí viene Messi? <risa> Una cosa de, ahí viene Messi. No, el, hombre, va, el, el, va, el, el, va, ya está. El, 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 <risa> no, en la murga no tanto, pues en la murga y, y estas somos montones y tú viviste... Eh, una final de Muras y tienes un primer premio yo con ZZ también. Sí, sí, yo tengo un primer eh, premio. Es, en la ronda no y al final, al ser solista, bueno, pues al final tienes más protagonismo, la gente te mira más, pero bueno, la Muras al final es que somos 120 personas. Sí, 120 personas, pero que se pone para adelante junto con Javi Lemus. Y bueno, sí. Que, que, ahí que pega tiene, los, eh, los que, hay, que yo he visto fotos de, de él así, con la capa así, cantando. Que yo recuerdo, yo recuerdo en la fase, cuando, cuando lo vi, dije, dije, madre mía, yo voy a ir a la final, eh, la murga de este muchacho. Y digo, ah, esto nos cogemos primer premio seguro. Pero además ya yo fui convencido. Y después hay otra anécdota muy bonita, muy bonita, de Besai, con la capa. Eres, qué malo eres. ¿La puedo contar? Sí, claro. Sí. Es que eh, después eh, fue con el mismo disfraz de, de la murga, ¿verdad? Con, con la capa. Eh, fantasma pero, de la ópera. Per, del fantasma de la ópera, pero le dieron la letra tarde. Y entonces hay una foto muy bonita de Besai cantando así, ¿verdad? Así con la capa, con la, así, como una cosa de misterio. Como un señor. Como un señor, así. Así que tú dices, mire, el, que, que concentrado está, metido en el papel que no mira para el público, está mirando. Estaba mirando para la letra que la tenía metida aquí dentro de la capa. <risa> ¡Qué mal! <risa> ya sabes. Era imposible aprenderme esa letra, así que dije... No, disculpas a quien me vio. Dis, 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 disculpas a quien la escribió, pero, pero al final la cantaste. La cantaste. Sí, la canté. Pues, pues ya está. Bueno, ahora venga, vamos a volver al concurso. ¿A quién vas a retar de tus compañeros? ¿A quién voy a retar? Pues reto a... A, 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 a Esther, venga. Eh, se lo merece. A Esther. Eh, eh, tenemos, mira. Venecia, Río de Janeiro, Tenerife, Las Palmas, Mundo Murguero. Eh, es que tengo miedo de decir Mundo Murguero. 
porque al final... No, bueno, pero la que va a contestar es ella. ¿eh? Ah, vale, vale, pues entonces... Otro que ve el programa y no se lo pierde, <risa> señores, ya lo podemos comprobar. <risa> Él está... Venga, este mundo muriera. Él, cuando estaba en el programa La Voz, paraba el ensayo y decía, señores, lo siento, empiezo a comerme si puede, voy a ver. No, está no bien, hasta que lo dan a una hora, hasta que nos hallamos así. Muy bien. Eh, venga, Esther, vamos con Mundo Murguero. ¿Preparada? No. Fue pues lo que hay, ya estás aquí, no se puede ir. Tiempo. ¿De qué isla capitalina son las murgas infantiles el cabito, los rabiscuditos y los carricitos? Tenerife. Correcto, de Tenerife. Vamos con la siguiente. Tiempo. Termina el nombre de la murga. Los nietos de Sari. Adiós. Sánchez. No manches. Casi. Ay, casi. <risa> Ella dijo, Sari Manche, esto es de Mari Sánchez. Pues, Me Sánchez, vino Mari Sánchez. ¿no? Claro. Muy bien, vamos con la siguiente. Tiempo. Sigue el pasacalles de los bambones. Y así la vida me puso en las manos alguna letra... Del carnaval. Sí, sí. Y un poco de voz. <risa> correcto para Besai, no correcto para este... Y un poco de voz. Y me siento feliz en mi murga y en esta canción... Mi vida es ser un bambón, ya la 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 la. ¿Te ¿Eh? lo sabes, eh? Sí, sí. Ser un bambón. <risa> Venga, vamos con la última. <risa> Tiempo. ¿En qué dos municipios Gran Canaria se celebra un concurso de murgas, adult de murgas adultas? ¿En qué municipio? Más Paloma. Dos. No. <risa> No me, dio tiempo, no me dio tiempo ni de hacerle la seña de vamos con el primero que es Las Palmas de Gran Canaria y el otro es Agüime. Agüime es pequeñito, muy chiquito, sí, pero con unos carnavales así de grandes, así pues eso. Eh, Francis, tu turno, ¿a quién vas a retar? Pues yo a Besai. Muy bien, mira, no quería, no quería, pues ahí lo tiene. Tenemos Venecia, Río de Janeiro, Tenerife y Las Palmas. Elige uno. Río de Janeiro. Río de Janeiro. Bueno, buen destino es. ¡Oh, sueño de Besai! Río de Janeiro. Vamos allá, Besai. Tiempo. ¿Cuál es la fiesta más famosa en Brasil, especialmente en Río de Janeiro? Los carnavales. Correcto. Carnavales. Eso y el cumpleaños de la hermana de Neymar, que va a todo el mundo. Pero... Bueno, los cumpleaños de los futbolistas son... Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Con qué nombre artístico es conocido el torero y ex marido de Belén Esteban, Jesús Janeiro Bazán? Jesulín. ¿No? ¿De Ubirique? Correcto. Ah, vale. de Ubirique. <risa> es que, como es, ¿será que lo conoce? <risa> no, no. no. <risa> de milagro no dijo Suso. <risa> Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué mes del año es Janeiro en portugués? Eh, ¿Enero? Correcto. <risa> un, mes de ya, un mes de Janeiro. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Con qué carnaval canario se hermanó el de Río de Janeiro en 1984? ¿Con el de Santa Cruz de Tenerife? ¡Correcto! Sí. Salió un fallo ahí, ¿eh? Te salió bien, Franchi, la apuesta. Salió... Madre mía. Madre mía. Dime, si vas a jugar a la bonoloto, Nada. dime los números que vas a poner para no ponerlos yo. <risa> Esther, ¿a quién vas a retar? Vamos a retar a Laura. A Laura, muy bien. Venga, ti, no tiene nada que hacer. Eh, Venecia, Tenerife, Las Palmas. Las palmas. Las palmas, muy bien. ¿Preparada, Laura? Listo. Hmm. <risa> Tiempo. ¿Cuál es el nombre de la capital de la provincia de Las Palmas? Las Palmas de Gran Canaria. Correcto, Las Palmas de Gran Canaria. <risa> la siguiente. Tiempo. ¿A qué santa está dedicado el parque donde se instala el escenario del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria? A Santa Catarina. Correcto. <risa> este... <risa> Estoy ¿Estás jugando a la lotería con Francis? Vamos con la tercera. Tiempo. ¿De qué popular barrio de Las Palmas de Gran Canaria eran los integrantes de la comparsa Rayo de Luna? Ay, Dios. Uh, ¿De la isleta? Correcto, oh. de la isleta. <risa> pues nada, Esther, la puedes invitar a Con Gran placer. Canaria, Laura. Un placer. Y vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Quién se encarga de la dirección artística del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria desde 2005? Israel Reyes. ¡Correcto! ¿Le mandamos un beso desde aquí? Sí, claro que sí, claro que sí. Israel Reyes es un fenómeno, además. Sí, sí. Teatro, lo que, lo, que, lo que él quiera hacer, eh, lo que él se proponga, él lo hace. Maestro. Y lo hace bien, además. ¿Sí? Que yo le digo un día, haz algo malo para los demás decir, mira, pues tenemos posibilidad de hacer algo. <risa> Laura, ¿a quién vas a retar? Si retas a Esther y te sale igual de bien que a ella, está la cosa muy bien. No, yo quiero escuchar a Toñi. Ah, muy bien. <risa> Vamos. Pues tenemos Venecia y Tenerife. Venga, Tenerife. Tenerife. 
Tenerife, mire, perfecto, vamos allá. Tiempo. ¿Qué día de la semana suele dar comienzo oficialmente el carnaval en las calles de Santa Cruz? Viernes. Correcto. Con la cabalgata anunciada. Con la siguiente, tiempo. ¿De qué murga adulta es su división infantil los triquitraquitos? No te he entendido la pregunta. ¿De qué murga adulta es la división infantil los triquitraquitos? Los triquitraquitos son los pequeños y los grandes son los... Los triquis. Correcto, los triquis o triquitraquis. Y con la siguiente, tiempo. ¿Cómo se llama el espacio donde se exponen trajes y otros elementos del carnaval chicharrero? Eh, la Casa del Carnaval. Correcto, la Casa del Carnaval. Y por último... Tiempo. ¿Qué cantante fue declarada reina de, honor, reina de honor del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en 2004? Celia Cruz. Correcto, Celia Cruz. Pues nada, Laura, lo que ganaste un día lo perdiste al rato. Pues nada. Toñi, ¿tu turno a quién vas a retar? Eh, reto a Prisai. Muy bien. Ya que vino, ya que vino. Toñi, me miran para otro lado y pica. Vamos allá. Venecia el, tema, el tema que queda es Venecia. Está en un sitio que se venden los pisos por litro cuadrado. Recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Mira, Vamos. te voy a decir una cosa. No te pongas a cantar porque yo no hago ninguna pregunta más y me quedo aquí mirándote. Mira, ¿eh? Vamos allá, tiempo. ¿En qué país actual estuvo situada la serenísima República de Venecia? ¿En qué país actual estuvo? ¿En Italia? Correcto, en Italia. Con la siguiente... Tiempo. ¿Cuál es la capital de la región italiana del Véneto? ¿Cuál es la capital? Eh, ¿Venecia? Correcto. Ah, vale. <risa> Ni si te dudas. Vamos con la tercera. <risa> Tiempo. ¿Qué nombre recibe el mayor y más turístico de los canales venecianos? ¿Qué nombre recibe el mayor y más turístico de los canales venecianos? ¿El Gran Canal? Correcto, el Gran ah, Canal vale. de Venecia. El Gran Canal de Venecia. Hay una cosa que me está asombrando y me tiene que asombrar. Tú quieres preguntarme tú, porque yo te hago la pregunta y tú me repites la pregunta. No, es que, Llevo... es, es, es que no las entiendo, chico, él perdón. Está, él está, es que yo le hago la pregunta y yo solo estoy pensando, ahora me devuelve la pregunta. Y se, estoy procesado. Y se, ¿Cuál es el gran el canal? Ah, y yo, bueno, no, es que... Vamos con la siguiente. Atento, para que veas, mire. No te pregunto más. Te lo Tiempo. Juro. ¿Qué mar baña las costas de Venecia? Mar Mediterráneo. No, el mar Adriático. No, es el mar Adriático. Ay, a ver. Qué camarada. Igual, igual la fórmula es que tú repites la pregunta. Y claro, es que, es que, es que me no, no me das tiempo a pensar, chico. De verdad. Bueno, hemos terminado así nuestra tercera fase. Tenemos el primer despedido del día, pero que mañana va a volver a estar con nosotros. No se preocupen. Es Esther con 1.220 puntos, Esther. Ay, Esther. Qué mal te salió la apuesta, Esther. Por aquel lado. Bueno, mañana vuelves a estar con nosotros, Esther, y nosotros nos vamos ya directo, pues a la cuarta fase, la de los pulsadores. Vamos con la cuarta fase. A mí siempre me gusta cuando están aplaudiendo hacer así como si soy un artista de Dios. Gracias, gracias. Vamos con la cuarta fase. Por un lado, besáis Laura, por otro, Toñi y Francis. Ya saben, los primeros que acierten cinco van a la final, al duelo final. Empiezo con Besai y Laura. Vamos allá. Las opciones son Reventones, Archicuerpos. Tiempo. ¿Qué agrupación participa en el concurso de Murgas del Norte de Tenerife? Los, los Archicuerpos. <risa> ¿Qué, qué, qué nervios, Laura, por Dios. La... Ay, Dios. Ya sabemos, ya sabemos dos cosas. Una, una Laura cree que da calambre... Y dos, creo que Laura se piensa que está compitiendo con la pareja de al lado, no que la pregunta va para ellos. Porque ella hizo, es? ella hizo así, ella hizo así. Como diciendo, eh, eh, eh. No, y, lo que pasa es que tuve que mirar a ver si era el blanco o el negro. Eh, no, está bien, está bien. Claro. Correcto, los archicuerpos. Ya lo mataba, creo, ¿eh? Turno para Toñi y Francis. Vamos allá. Las opciones son tabletúos despistadas. Tiempo. ¿Qué murgas de Lanzarote? Tabletúo. Muy bien. Espera, <risa> <risa> espera, lo voy a aclarar, lo voy a aclarar, lo voy a aclarar. Lo voy a aclarar, lo voy a aclarar, lo voy a aclarar porque estás despistado como tronista en biblioteca. Escucha un momento. Escucha un momento. Estás despistado como tronista en biblioteca. Escucha un momento. No es que tú le des... <risa> 
<risa> es que tú tienes que ya elegir la opción. <risa> esto ha sido maravilloso. El color es el color. Eh, el señores, color. Claro, claro. Estamos al lunes, o sea, esto puede ir creciendo hasta el viernes, de, loco. de tal forma que ya se pegue el cabezazo contra los botones. Son los tabletubos, pero era la opción negra, no la opción blanca. Tú estabas despistado, Francis, muy bien. Pues por eso mire yo antes. Ah, sí, claro, claro, pero lo, lo tuyo de hacer así, como dice, yo no fui. Vamos con Besai y Laura. Las opciones son Bloco Bunker. Tiempo, ¿cuál es el nombre de un tipo de agrupación musical del Carnaval de Río de Janeiro? Uf, yo creo que es Bloco. Pues es Bloco. Bloco. Yo sé, yo sé hasta que hay un, es un grupo Bloco. de percusión Bloco de que, que se llama, eso está, Bloco del Valle, que es un grupo muy grande de, de tambores y demás. A lo mejor viene de ahí. De, a lo mejor de, viene de ahí. A lo mejor viene de ahí o a lo mejor no. Del Bloco. Eh, otra cosa, ahora me, se lo voy a aclarar a Besai. No da corriente. Que eh, no, no, o sea, es que, usted es que, puede no. impulsar así. Soy un hombre así, delicado. Así. Eh, eh, delicado, si le diste un guantazo ahora al, 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 al pulsador, le di un guantazo. Los pulsadores no me aguantan, ¿eh? A mí hasta el viernes esto no llega. Correcto, es bloco. Las opciones a continuación son Harpo, Sepo. Tiempo. ¿Cuál de los cinematográficos hermanos Marx es un personaje del carnaval de Santa Cruz? Sepo. 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 Pues no, es Harpo. Es el mudo de los hermanos Marx. El mudo de los hermanos Marx. Una cosita, porque ustedes igual no, no han caído. Esto va de acertar. Es fácil. Por, si, por si no han caído, esto va de acertar. Lo de antes fue no, Harpo, eh, sí, no, no, de, Un abrazo a Harpo desde aquí, que es un que da unos buenos golpes con, sí, con el martillo. Con el martillo. Sí, sí, sí. Sí. Y los buenos sustos y con besos desde aquí. Besai, Laura, eso lo estás haciendo por si te lo tropiezas para que no te dé un martillazo. Para que no me dé. Las opciones son Badajoz, Cáceres. Tiempo, ¿en qué carnaval se entrega la tutura de plata a la mejor agrupación carnavalera? Uf, pues yo juraría Badajoz, pero... Pues dale, dale. ¿Me arriesgo? Dale, dale. Sí. Ahora le di fuerte. No, no. Si te digo a ti que me vas a volcar el atril. Badajoz, correcto. Ah, vale. <risa> Turno para Tony y Francia. Las opciones son... Ana Obregón, Enrique Iglesias. Tiempo. ¿Quién es uno de los nuevos fichajes para la nueva temporada de Mask Singer? Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Pero si el programa es de cantar. Es para mí. Y de adivinar. Es Ana Obregón. Va vamos a hacer recuento, pero no sé si es necesario. Realmente, ¿vale? eh, nada, 3 a 0. 3 a 0, va. Eh, igual Toñi y Francis mañana se dan cuenta de que esto va a ser tarde. Estamos ahí. Besai, Laura. Eh, y una cosa, eh, le voy a decir, esto no es como cuando se jugaba el fútbol en la calle, que ibas perdiendo 19 a 0 y decía, venga, el que marque el último gana. No. no, no, no. Estoy... Besai, Laura. Las opciones son... En cañas, en peste. Ahí. A ver. Bueno, Tiempo. Según la mitología, ¿en qué se transforma la ninfa siringe al intentar escapar al amor del dios Pan? En peces, ¿no? En que empecé esta bola. Dale. Dale, Laura. Le di con delicadeza. Sí, sí, no, no, no. Le di con una delicadeza asombrosa. Está tú dijiste. En unas cañas y no. No, no. Pero es que Laura no dijo. Caña, Laura dijo. Yo soy una diosa, he hecho una caña. Dijo: si el dios era pan, ya está. La multiplicación de los panes y los peces. No me veo yo una ninfa, he hecho una caña. Pues sí, pues es correcto. Era una caña. Era una caña. Era una caña. Era una caña, no peces. Sí, sí. No me pegaba nada. Toñi, Franci, voy con ustedes. Las opciones son: Diablos Locos, Nietos de Kika. Tiempo. ¿Qué murga canaria fue invitada en 2020 al carnaval de Cádiz? Diablos locos. Diablos locos. Diablos locos. Se, eh, ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Sí, sí. ¿Están sí. Como se, eh, señores y señores, se acaba de producir un hecho sin precedentes en este programa. <risa> ¡Correcto! ¡Han acertado! <risa> Turno para Besá y Laura. Venga, vamos allá. Las opciones son... Oscuro... Negro. Tiempo. Según la Academia Canaria de la Lengua, periodo de tiempo correspondiente a la luna nueva en que la oscuridad nocturna es total. ¡Qué oscuro! <risa> Yo qué sé. Dale, 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 que se va el tiempo. 
no estoy muy convencido. Yo, sí, no, yo, 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 yo tampoco. Pero bueno. La pregunta es, ¿qué hay, qué hay de diferencia entre oscuro, negro? Claro. No sé cuál es. Pues es correcto, es oscuro. Ah. <risa> Turno para Tony y Francis. Vamos ahí. Las opciones son Pristina, Priscila. Tiempo. ¿Cuál es la capital de Kosovo? Pristina. Como una prima mía. Mi prima Pristina. Correcto, Pristina. Atentos, Esa y Laura. Si aciertan, al duelo final. Venga. Ayuntamiento de Teguise, Cabildo de la Graciosa. Tiempo. ¿Qué institución organiza la programación de actos del Carnaval de la Graciosa? El Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Teguise. Claro. Porque ojalá en un futuro la graciosa tenga un cabildo de un ayuntamiento propio y sea una isla totalmente independiente. Un besito a todos los gracioseros. ¿En qué momento, eh? No sabíamos, no sabíamos que Besay tenía pensado presentarse a alcalde de la ojalá, graciosa. Ojalá. Alcalde yo te, yo te pedáneo de la, de la isla. Escúchame, ¿eh? Y, y todo el día en zapatillas y caminando. Total. Y, por la arena. Y, ¡Oh, qué total. maravilla! Tranquilito ahí. Y la sombrera. ¡Qué maravilla! Qué maravilla ya está. ¡Correcto! El Ayuntamiento de Teguise tenemos pareja finalista. Despedimos a Toy y a Francis, que tarde, pero entendieron de que iba esta cuarta fase. Mañana vuelven a estar con nosotros. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Y nos vamos ya al duelo final con Besai y con Laura. <risa> Primera final de la semana. Hasta ella han llegado Besai y Laura. Van a jugar... Por intentar llegar al minuto final en el que van a donar a La Palma si ganan y aciertan las cinco preguntas, ¡mil euros! ¿Ves ahí? ¿Estás preparado? Estoy preparado y Laura... Mire, mire. Que se prepare Laura. ¿Y tú estás preparada, Laura? Sí, sí. ¿Sí? Estos, dos, estos dos les gusta más un relajo. O sea, si lo se, te, más. se tenían que haber llamado eh, domingo y dominga, las dos. O sea, o sea, los dos, porque son festivos. Son festivos. Domingo festivo siempre. Por esto todos están siempre de fiesta. Chicos, mucha suerte y que comience el duelo final de hoy. Vamos ya. Besai, empiezo contigo. En los carnavales canarios, ¿qué se premia cuando una agrupación es galardonada en presentación? ¿El disfraz? Correcto, el disfraz. ¿Sí? Correcto, ya se debe estar Ah, vaya. <risa> una menos. Laura. A ver. ¿Cómo se denomina a quienes optan cada año al título de reina del carnaval? Candidata. Correcto. Besar. Armazón de madera para sujetar el cuadro que se pinta, constituida por tres pies con un listón transversal donde se apoya el cuadro. Su, un caballete. Correcto. Su, un caballete. Su. Sí, no, es que... a, que, a que parecen más fáciles cuando están desde... Bueno, ¿qué, qué me van a decir ustedes de casa si ustedes no, si no, no lo han visto? ¿Cómo que no? Laura, vamos allá. ¿Por qué profesión es reconocida internacionalmente Nieves Álvarez? Modelo. Correcto, modelo. Besay. ¿Cuál es el título del himno oficial del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria compuesto por Sindo Saavedra? Uf. Ponte tu, ese es Ponte tu mejor disfraz de ah, sí, sí, ah, sí, Se no es, es, ¿no? Es, sí, no, no, ese es. Ese, ese, ah, vale. Pero me tiene que decir la, el, el nombre. Ah, no sé, no sé. No, ¿No, no, no me sé el nombre. Y esta me sé la canción que es más importante, pero bueno. <risa> Ella me quiere que, condicionar. Que, que, a mí, si quieres hacer trampas a favor de Laura, tú dilo, claro. Pero nada. Esto es, ponte esto tu es, mejor disfraz. Es buenísimo. Lo, lo diría yo. Esto es buenísimo porque. Porque eh, Besai me lo está diciendo como cuando yo iba a reclamar que me subieran medio punto y decía, hombre, no lo puse todo, pero puse ahí la parte importante está puesta. Hola. Es verdad. A ver, Besai, ¿puedes, can puedes cantarme eh, 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 un poco de, de, de... Ponte tu mejor disfraz de, 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 del carnaval. Es... No, me, no, me lo, no me lo sé. No se sabe. Bueno, eh, 
Yo pues, diría, es... ponte tu mejor disfraz, pero seguramente no sea eso. Y, y Marán... Antes, eh, eh... antes se llamó Ponte tu mejor disfraz. Pero... Bueno, te, pero, pero debería de valer lo, lo viejo y lo nuevo. Tienes que preguntar, ¿pero en qué año me estás preguntando? No, ¿Pero en qué año me estás preguntando? Antes se del llama, COVID, después del COVID. Se llama Invitación al Carnaval. No bueno, te la doy por válida. Bueno, no, bueno. no te la doy por el, válida. Porque encima me dice... Acaban de ver una injusticia, pero bueno... <risa> La no, te dejes engañar, no, te dejes no, en favor de Laura está que es compañera. Ah, bueno, ya veo, bueno, ya, pero bueno. <risa> Laura. Venga. ¿A qué provincia pertenece el municipio de Alajero? Santa Cruz de Tenerife. Claro. Correcto, Santa Cruz de Tenerife. La fácil es para Laura, ya veo. Ya veo. <risa> Oye, la Venga. primera tuya estuvo facilita también. Vamos allá. Besai. Dígamelo. ¿En qué isla nació el cantante Yadel? En Tenerife. Mira, la fácil para ti, correcto. Ten <risa> Laus. ¿De qué color es mayoritariamente un disfraz del personaje infantil Pocoyo? Azul. ¿No? Ay, no, Pocoyo, ¿qué color es? Ah, no, es azul. No, no se la deberías de dar por válida. <risa> Estamos por otro <risa> Ay, Dios, Pocoyo, no es azul. Correcto, es azul. Besayo, que no vaya con eso. Ah, no, ah, no. Después dice que somos compañeros. ¿no? A ver, Besay, atiende esta, que esta eh, también es fácil. ¿Qué famoso cómico de la isleta fue elegido como pregonero del Carnaval de las Palmas en 2019? Don Manolo Vieira. Correcto, Manolo Vieira. Laura, te voy a contar, si acierta, sí. subes al quinto calón. Si no, estamos, seguimos jugando. En Vas a acertar, ah, vale. Laura, seguro. No, bueno, eh. <risa> Venga, vamos allá. ¿Qué agrupaciones compiten en el Gran Teatro Falla en el concurso más esperado del carnaval gaditano? La Chirigota. Mira, mira, me Son varias mira. las comparsas, coros, bueno, pero ver, claro. se la van a dar por buena seguro, pero bueno. <risa> que diré una cosa, dos veces he estado y dos veces me lo he visto cerrado y no he podido entrar. ¡Correcto! ¿Qué tal? ¿Qué tal que me están dando? Besay ha llegado hasta casi, 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 casi. El final, mañana volverá. Y tú me hecho subir mañana. las escaleras, pana. Mira, te voy a decir una cosa. Aquí hace un poco de vertigo. Y Laura es la que va a jugar nuestro minuto final. Allá nos vamos, porque si sigo hablando, me lían. Vamos. Ya. Atención, está nuestra compañera Laura Fonso. Preparadita para responder sus cinco preguntas. Si las aciertas, Laura, vamos a donar a La Palma mil euros. Oh, ya te puse el plato ya con luz de final. Vamos allá. Venga. Te cuento tus temas: agricultura, geografía, política, festivales y música. Yo creo que tú puedes sacar las la cinco sí, sin problema. Sin necesidad de estar reclamando medio punto más, como hizo Besaya. <risa> ¿Vamos allá? Venga, vamos. Tiempo, agricultura. ¿Cómo se conoce en Canarias a la papa de origen inglés tipo King Edward? ¿La, qui la quinegua? Correcto. Geografía, ¿cuál es la capital de la República Bolivariana de Venezuela? Caracas. Correcto. Política, ¿a la, a la alcaldía de qué capital canaria accedió Augusto Hidalgo en 2015? Las Palmas de Gran Canaria. Paramos. Las Palmas de Gran Canaria, respondió la voz. ¿Será? ¿No será? ¿En qué año dijiste? En 2015. ¿Será? Si fuese, el alcalde Augusto Hidalgo diría... Amigas, amigos, estamos ahora mismo en una situación, en una circunstancia que nosotros estamos intentando sacar adelante por el carnaval, por esta pregunta que le hemos hecho sale, a Laura. Eh, ¿Vamos allá? Venga. ¿Desvelamos? Tiempo correcto, festivales. ¿En qué isla se celebra el Festival Internacional del Cuento de los Hilos? En Tenerife. Correcto, música. ¿Qué grupo británico sacó el tema All You Need Is Love? Los Beatles. ¡Correcto! Las cinco preguntas acertadas a la primera por Laura Fonso, que dona a la isla de La Palma mil euros. Me alegro muchísimo que has tenido falta por ahí. Ya está, mañana tienes que venir, no te crees que por ganar primero no vas a volver. No, si tienes que venir, venga, venga, tienes que estoy. seguir viniendo. Aquí estaré. Y nosotros también volvemos mañana, ya lo saben, a la misma hora, después del TN1, después de los deportes, después del tiempo, después de todo. Estamos nosotros siguiendo 
con la tradición de tener los mismos cinco concursantes durante toda la semana y sobre todo haciéndoles disfrutar a ustedes. Hasta mañana.